വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോ പ്രസ്താവന നടത്തിയേക്കും ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി ഇന്നലെ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തതായാണ് സൂചന താൽക്കാലിക ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഗൽവാൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സേനകൾ പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു രാഗേഷ് എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഇന്ന് ഉണ്ടാകും അപ്പം തന്നെ ഇരുപതോളം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പായത് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാൽപ്പത്തിമൂന്നോളം സൈന്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിമൂന്നോളം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതി വിശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചിനി ഗൽവാൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ചൈനീസ് അതിക്രമത്തിൽ ഇരുപത് സൈനികർ വിരമെടുത്ത് വരിച്ചുവെന്ന് സൈന്യം തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി രാജ്നാഥ് സിംഗും ഒപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും അടക്കമുള്ളവർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അടക്കം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്നാൽ അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട നിലപാടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അപ്രഥമ പരിഗണന അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗോ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം നൽകുക നിലവിൽ ഗൽവാൻ മേഖലയിലെ സ്ഥിതി ശാന്തമാണ് കാരണം ഇന്നലെ സൈന്യം തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സൈന്യത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു നിലവിൽ സ്ഥിതി ശാന്തമാണെന്ന പ്രതികരണമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് എങ്കിൽ പോലും ഈ മേഖലയിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതയടക്കം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൈന്യത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് സൈന്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കും സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണം വരുമെന്നാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ദോക്ലാം മേഖലയിൽ അടക്കം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ താൽക്കാലിക ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കൽവാൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സേനകൾ പിൻവാങ്ങുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയധികം സൈനികർക്ക് ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവൻ നഷ്ടമായ സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കാണേണ്ട സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചകൾക്ക് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം മുൻഗണന നൽകുന്നത് കാരണം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഊന്നിപ്പറയുന്നത് അതായത് അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം പുലർത്തണം എന്ന ആവശ്യമാണ് വിദേശകാര്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനവും അനുവദിക്കില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ചർച്ചകൾ ഇനിയും തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അത് ഏത് തരത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് കാരണം നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ച ചർച്ചകളായിരുന്നു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി ചർച്ച ഒരു ധാരണ എത്തുകയും ചൈനീസ് സൈന്യം പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ചർച്ച സൈനിക തലത്തിലുള്ളത് മറ്റു തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി സർക്കാരാണ് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ഏതായാലും
ഇത്തരത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവ വികാസം സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് ദേശീയ മാധ്യമം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ വാർത്തയായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അമേരിക്കയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികരണം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയെ പഴിചേരുന്ന സ്ഥിരം നടപടി പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പാകിസ്ഥാൻ ആവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ശരി എന്തായാലും ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ ചൈനയുടെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവും രാകേഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂപടം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി നേപ്പാൾ മുന്നോട്ട് ഭൂപടം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ബിൽ നേപ്പാളിന്റെ പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പരിഗണിക്കും ഇന്ത്യയുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് നേപ്പാളിന്റെ നടപടി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കാലാപാണി ലിബുലേഖ് ലിംബിയാധുര എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ ഭൂപടം അതിർത്തി സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല എന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും സൈനിക ബലവും രാജ്യത്തിന് ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി കേരള ഘടകം സംഘടിപ്പിച്ച ജനസമ്പദ് മഹാവെർച്വൽ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി ആക്രമിച്ചവർക്ക് സൈന്യം മറുപടി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും സൈനിക ബലവും രാജ്യത്തിനുണ്ട് അതിർത്തി സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും നദ്ദ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായ നടപടിയാണ് മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ജെ പി നന്ദയ്ക്കൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ഹാളിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സുരേഷ് ഗോപി എം പി ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേർ റാലിയിൽ പങ്കുചേർന്നതായി ബി ജെ പി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിനടുത്ത ആൾക്കാണ് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷവും ബ്രസീലിൽ ഒൻപത് ലക്ഷവും കടന്നു ബ്രസീലിൽ ദിവസേനയുള്ള രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന രേഖപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തിലധികം പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയയ്യായിരത്തിൽ അധികമാണ് ചൈനയിലെ ബീജിംഗിൽ രണ്ടാം ഘട്ട വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം പതിനയ്യായിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഇന്നും തുടരും ഡൽഹിയിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ആലപ്പുഴ സ്വദേശി റാച്ചേൽ ജോസഫ് ആണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഡൽഹി റോക്ലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡ്രൈവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടക്ടർക്കും ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി നൽകിയെന്നും പരാതിയുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ അവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുള്ളത് 
നൽകിയിട്ടില്ല മാസ്ക് കയ്യേറിയ പോലെയോ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും ജീവനക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ആദ്യ സർവീസ് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധമായി എത്തുകയും സർവീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും അതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് പാപ്പനങ്കോട് ഡിപ്പോയിൽ തുടരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജില്ലയിലെ ഉന്നത അധികാരികളൊക്കെ സ്ഥലത്തെത്തി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിന്റെ ഒരു അനവശീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യമായി നടത്താതെ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാകില്ല എന്ന അന്തപാടിൽ ഉറച്ചുനോക്കുകയാണ് ജീവനക്കാർ എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സി നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് അരുണ് ഇത്ര വലിയൊരു വീഴ്ചയാണല്ലോ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും ജീവനക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കൂ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണ് ജീവനക്കാർ തീരുമാനം ശരി അരുൺ മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടു പേരുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് വിഡ്രോവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്മേലാണ് വിശദീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ മദ്യപാനശക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രണ്ടുപേരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർ സ്വീകരിച്ചു സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും രോഗമില്ല എന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാരൻ വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് നടന്ന മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത ശേഷം നടത്തിയ ടെസ്റ്റാണ് പോസിറ്റീവായത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതലേ തനിക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമായപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ഫലങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അയച്ചുകൊടുത്തു ഇതാണ് രോഗമില്ല എന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ണൂർ തിലങ്കേരി സ്വദേശി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്യാമ്പയിനിൽ ലഭിച്ചത് വൻ സ്വീകാര്യത ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്യാമ്പയിൻ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാതൃകയായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇന്ന് സമരങ്ങളിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സമരങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം തീരെ കാണാനില്ല പല പ്രവർത്തകരും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നത് പോലും പ്രഹസനമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഏറുകയാണ് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സമരങ്ങളുടെ വലിയ കോലാഹലങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ അമിത ചാർജ് പെട്രോൾ വിലവർധനവടക്കം നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ആയുധമാക്കാൻ എന്നാൽ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തെരുവിലടങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പലർക്കും രോഗപ്പകർച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സാമൂഹിക അകലമടക്കം കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇനി വേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തുടർച്ചയായി പതിനൊന്നാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില കൂട്ടി ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അമ്പത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് അമ്പത്തിയേഴ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് ആറ് പൈസ ക്ഷമിക്കണം ആറ് രൂപ മൂന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് ആറ് രൂപ എട്ട് പൈസയും കൂട്ടി അധിക വൈദ്യുതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കെ സി ബി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അശാസ്ത്രീയത ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി മൂവാറ്റുപുഴ പായിപ്ര പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം സി വിനയനാണ് ഹർജിക്കാരൻ നാലു മാസത്തെ ബിൽ ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതിൽ പിഴവുണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ വ്യാപകമാവുകയാണ് ബിൽ തുക കൂടിയത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ല
കണ്ണമൂല സ്വദേശിയുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൻ്റെ അവസാനം നാല് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപത് ആണ് വൈദ്യുതി ബിൽ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മുൻപ് ശരാശരി രണ്ടായിരം രൂപ വരെ ബില്ലടച്ചിരുന്ന ആൾക്കാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നാലിരട്ടി തുക ബിൽ വന്നത് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അപാകതയില്ലെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി നിലപാട് ഇനി അടുത്ത ബില്ല് വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി സരളകുമാരി കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൻ്റെ അവസാന അക്കങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം ബില്ല് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ഫെബ്രുവരിയിൽ ലഭിച്ച ബില്ല് ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ ഫെബ്രുവരിക്ക് മുൻപ് ശരാശരി ആയിരം രൂപ ബില്ല് ലഭിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ബില്ല് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ പരാതിയുമായി പലതവണ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങി ഒരു ബലവും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പറയാനുള്ളവരോട് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ബില്ല് കാണിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇളവ് ഇളവ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോകുമ്പോൾ ഇളവ് ചെയ്താൽ ഒരേ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും ഞാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ അടയ്ക്കണം ഞാൻ ഇനി റോഡിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ചെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ കറണ്ട് ബില്ല് എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ തരുമോ തരുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കട്ടെ ആദ്യം ലഭിച്ച ഉയർന്ന ബില്ല് തവണകളാക്കി മാറ്റി ലഭിച്ചെങ്കിലും അടുത്തു തീർക്കും മുൻപാണ് അടുത്ത ബില്ല് കിട്ടിയത് ഇത് ഒരു സരളകുമാരിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കെ എസ് ഇ ബിക്ക് പറയാൻ സാങ്കേതികമായ പല ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ബില്ല് എങ്ങനെ അടയ്ക്കുമെന്ന ചോദ്യം അതിന് കെ എസ് ഇ ബി ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാർക്ക് ലൈസൻസ് വരുന്നു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സുരേന്ദ്രകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പാമ്പ് പിടിച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് നിയമ ഭേദഗതി അശാസ്ത്രീയ പാമ്പ് പിടുത്തം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം കൗതുകത്തിനും ആളാകാനുമുള്ള പാമ്പ് പിടുത്തം ഇനി പറ്റില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പാമ്പ് പിടിക്കുന്നവർ അഴിക്കുള്ളിലാകും പൊതുയിടങ്ങളിൽ പാമ്പുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അനുവാദമില്ല സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വേണം പാമ്പ് പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന പാമ്പിനെ കാട്ടിൽ വിടണം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കകം പുറത്തിറങ്ങും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ലൈസൻസ് വനംവകുപ്പിന്റെ നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ അറിയാം ഇവരാകും സ്വകാര്യ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാർക്ക് കടിയേൽക്കുന്നതും പതിവ് പ്രശസ്ത പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ വാവ സുരേഷിന് പലതവണ കടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയ മൂർഖനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ നാവായിക്കുളത്ത് സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ കടിയേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലൈസൻസ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ സി പി എമ്മുമായി ഭിന്നത തുടരുന്നതിനിടെ സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും സി പി ഐ അനുവദിച്ചാൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് സി പി എം നിലപാട് മുന്നണിയുടെ അജണ്ടയിൽ പോലുമില്ലാത്ത പദ്ധതിക്കായി ഒരു സമവായത്തിനുമില്ല എന്ന് സി പി ഐ പറയുന്നു നിരാക്ഷേപ പത്രം പുതുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിലുള്ള കടുത്ത അതിർത്തി നേതൃയോഗത്തിൽ ഉയരും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും സി പി ഐ ചർച്ച ചെയ്യും ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കരിമണൽ നീക്കം ചെയ്യരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംയുക്ത സമരസമിതി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പൊഴിമുറിക്കലിന്റെ മറവിൽ കരിമണൽ ഖനനമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ഹർജി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രതിഷേധങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ മണൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം മുൻമന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത് തന്നെ പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പരാതിക്കാരൻ മറ്റൊരു ഹർജിയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരനായ ഗിരീഷ് ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഉത്തരവ് ഉണ്ടായേക്കും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി സഖ്യത്തെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഭിന്നത സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കു
ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യോഗം ചേരുക അമ്മ ഫെഫ്ക സംഘടനയുമായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടികളും യോഗം തീരുമാനിക്കും ലോക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും തൃശൂരിലെ സ്വപ്ന തിയേറ്റർ തുറക്കില്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയോടൊപ്പം ലോക്ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കിയ ബാധ്യതകളും തിയേറ്ററിന് ലോക്ക് വീഴാൻ കാരണമായി തിയേറ്റർ കെട്ടിടം ഒരു പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന് വാടകയ്ക്ക് നൽകി അയോധ്യ വളകടിക്കുമ്പോൾ വാമരമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് താക്കോല് കൊടുത്തു പിന്നെ അത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് കഷ്ടപ്പാടായി ഓക്കെ ഇത്ര കൊല്ലോടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു പടിയിറക്കം കുഞ്ഞിരാമൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകിയും ബെല്ലടിച്ചും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായും തൃശൂർക്കാരുടെ ആദ്യകാല സിനിമാ കാഴ്ചകൾക്ക് കൂട്ടിരുന്നു ഇയാൾ മക്കളും ഭാര്യയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യവനം മുതൽ സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സ്വപ്നയെ ഉപേക്ഷിക്കാനാവുന്നില്ല സ്വപ്ന തിയേറ്ററും ജോസ് തിയേറ്ററും കൂട്ടുടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ് മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ധാരാളം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ജോസ് തിയേറ്റർ തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ രാമവർമ്മ എന്നയാൾ രാമവർമ്മ തിയേറ്റർ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ രാമവർമ്മ തന്റെ തിയേറ്റർ ജോസിന്റെ ഉടമ കുഞ്ഞിപ്പാലുവിന് കൈമാറി ഈ തിയേറ്ററാണ് സപ്നയായത് അപ്രീഷിയേഷൻ ഇല്ല പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷനായി ഫീൽഡ് പിന്നെ വൈഡ് റിലീസ് വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൃശ്ശൂർ കളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കളിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാവർത്തും തിയേറ്ററായി സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മൂലം പലയിടത്തും തിയേറ്ററുകൾ ഓഡിറ്റോറിയമാക്കിയപ്പോഴും സപ്ന പിടിച്ചു നിന്നു തൃശൂരിൽ നടന്ന പല ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾക്കും തിയേറ്റർ വേദിയായിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിന്റെ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഈ തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഉള്ളത് കെ പി ധനേഷിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബസ് സർവീസുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ അതിജീവനത്തിന് പുതുവഴി തേടുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ ഇതിഹാസ് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ നിർത്തിയിട്ട ബസ്സിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പന സ്റ്റാൾ ഒരുക്കിയാണ് ജീവനക്കാർ വരുമാനത്തിനായി പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തിയത് പാലക്കാട് മലമ്പുഴ റൂട്ടിൽ ഓടേണ്ട ഇതിഹാസ് ബസ് കുറച്ചുനാളായി പച്ചക്കറി സ്റ്റാളാണ് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ഒലവക്കോട് കോയമ്പത്തൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡിന് സമീപമാണ് കച്ചവടം ബസ്സിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള പച്ചക്കറി വാങ്ങി പോവാം ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിഹാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമയായ സജീവ് തോമസ് ആണ് പുതിയ ആശയം പകർന്നത് അതിനായി ഒരു ബസ്സും വിട്ടുകൊടുത്തു ആദ്യം മാമ്പഴ കച്ചവടം ആയിരുന്നു പിന്നീട് പച്ചക്കറി വിൽപ്പനയായി നമ്മുടെ ഓണർ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് സ്റ്റാഫുകളുടെ മേലെയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ മാമ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അത് കർഷകരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മൂവ് ആവുന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സീസൺ കുറച്ച് കമ്മിയായപ്പോൾ ശരി പച്ചക്കറിയിലോട്ട് മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചക്കറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നമുക്ക് കർഷകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മാർക്കറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വിൽപ്പന ആവശ്യക്കാർക്ക് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകും നമുക്ക് ആവശ്യമായതെന്നല്ല പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെക്കാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ന് മാറാൻ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതെന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും സർവീസുകൾ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറിയാലും ഒപ്പം പച്ചക്കറി വിൽപ്പന തുടരാനാണ് ജീവനക്കാരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് നാട്ടിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം